Ja sam li ikada pričala o tome koliko volim liševe, zapravo koliko volim njihovu simboliku. U pitanju je simbioza algi i gljiva koju još nazivaju prirodnim haosom. Liševi na vašim stavljima su pokazatelj pada imuniteta stabla, ali to nije parazitski odnos i ne bi trebalo da se borite protiv njih. Više je estetska promjena, a ova estetska promjena se meni jako sviđa. Zapravo nisam primetila da je jedan lišaj na stablu uništio to stablo. Ono što je važno je da su liševi pokazatelj čistoće vazduha zbog toga što odumiru tamo gde je industrijska zona, što znači da ja živim tamo gde je vazduh izuzetno čist. U današnjoj epizodi liševi su naš resurs, osim što su izvor antibiotika, zbog algi izvor su i joda. Danas pravimo preparat od liševa na bazi joda za podizanje imuniteta naših sadnica. Osvanulo je divno jutro na imanju. Ja i Marina smo došli do starog voćnjaka da potražimo liševe. U pitanju je mačka bio baštovanka, moj glavni asistent. Došli smo do starog voćnjaka zato što na njemu ima divnih primjeraka liševa. Evo, ovo je jedan od takvih. Upravo ti primjerci mi trebaju da bih napravila preparat. Sve oko nas je energija i svako biće postoji s razlogom. Potrebno je samo da prepoznamo resurs i potrebno je samo da se pomirimo sa prirodom i onda priroda zaista i sarađuje s nama. Evo ja sam zahvalna na postojanju ovih liševa. Liševi, kao što sam rekla, nisu paraziti. U pitanju je saradnja o kojoj mi s našim ljudskim ograničnim mozgovima vrlo malo znamo. Dakle, preparat od liševa na bazi jode potrebno mi je 100 grama ovih liševa za pripnu preparata zato što upravo jod će podići imunitet mojim presadama. Presade iznosimo, unosimo, izložene su različitom stresu i upravo ovi liševi će nama da pomognu da im olakšamo sezonu i da ih pripremimo za predatorski lanac. Najvažnije za naš opstanak jeste saradništvo i prepoznavanje resursa. Kada čovjek shvati da je neophodno da sarađuje s prirodom, odnosno da sarađuje svim bićima u okruženju i da prestane da ih tretira kao svoje neprijatelje i da prestane biće da deli na korisne i štetne. Tada će biti i ključna tačka za opstanak ljudskog roda. Sve što radimo i sve što dotaknemo vodi ka uništavanju i ova stabla stalno tretiramo nekakvom hemijom. Čitamo tome koliko se koristi bakar za čišćenje ovih kora. Potpuno nepotrebno. To je ta naša sklonost ka estetici. Dakle, prepoznajte resurse, sarađujte sa svetom oko sebe. Evo ja sam već nakupila puno plaga. Ovo je već dovoljna količina. Dakle, otprilike to je 100 grama liševe. Toliko mi treba za jednu dozu preparata. I sada idemo dalje da pripremimo preparat od liševa na bazi joda. 100 grama ovih liševa stavila sam u šerpu i dodat ću litru vode i nakon toga ću kuvati pola sata. Dakle, samo treba da vri nekih 5 minuta, to je otprilike pola sata. Zatim ću poklopiti, potrebno je da se hladi narednih sat vremena. Nakon toga ide u blender i idemo dalje sa receptom. Sada je potrebno da čitavu smesu stavite u blender. Zajedno sa tečnošću, ja sam malo tečnosti procedila zato što postoji doza za ovu vrstu blendera i sada je potrebno samo da to lepo samljete. Evo nakon blendanja dobili smo jednu baš 
gustu smesu, ali dovoljno tečno se može precijediti i sada ću to da procijedim. S obzirom da jednom rukom snimam, ja sam izabrala ovo veće sito jer mogu samo da prelijem preko. Potrebno je dobro iscediti. S obzirom da su čestice sitne, treba će malo više vremena da se to procedi, da izvučem baš svaku kap ovog eliksira. Dakle, dobit ćemo kapi joda koje se dodaju u vodu za jačanje imuniteta naših biljaka. Ovo što ostaje na kraju, od njega se pravi tekuće biljno džubrivo. Dakle, kompletnu ovu masu koja ostane pomešate sa 2 litre vode i naravno stavite na fermentaciju u dve nedelje i dobijamo tekući biljno džubrivo na bazi jode. Dakle, sve oko nas je resurs. To je suština. Tekući biljno džubrivo na bazi jode se može praviti i od lišajeva koji se nalaze na drvetu, ali tekući biljno džubrivo je primenjivost kod vanjskih biljaka u sobi baš zbog intenzivnog mirisa odnosno u kućnim uslovima ne možete da primenjujete jer se sva presada još uvijek drži u kućnim uslovima. Evo ovo je prilično procedljeno. Ostalo mi na kraju neka vrsta guste smese kao neka vrsta blata. Dragocen resurs izvor joda ide sada u kantu za tekući pilno džubrivo. Ja ću dalje da upotrebim kapi jodni eliksir za presadu. Evo dobila sam gustu tečnost koja je boje peska. Ova tečnost je taj eliksir, jodni eliksir koji će se držati u frižideru. Može se držati narednih mjesec dana u frižideru i zaista je ogromna količina tečnosti jer se primjenjuje samo dve kašike na litru vode. Svaki put kada zalivate svoje biljke uzet ćete dve kašike ovog eliksira staviti u litru vode, dobro promješati i time zalivati biljke. Na taj način podižemo imunitet biljkama jer jod svakako utiče na podizanje njihove otpornosti. Hmm.